Swali hili nimelipa kichwa cha habari mwanamke wa hakuna kulala. Mwanamke wa hakuna kulala. Dokta naitwa Ali. Nipo Dodoma nimebadilisha mkoa ni mkoa mwingine tofauti. Nina mpenzi ambaye tunapendana sana lakini tatizo liko kwenye tendo la ndoa. Uwezo wangu ni kufunga magoli matatu kwa usiku mmoja. Yeye anataka kila baada ya saa moja nifunge goli, yani mpaka panakucha. Dokta Inafikia muda wa kwenda kazini nimechoka. Naomba msaada wako daktari nifanyeje? Hii <laughs> sio kesi ya kwanza. Sawa, kukutana nayo mtu ananiuliza swali kama hili. Ndipo niwaambia wanaume wangu. Asilimia kubwa mnasema kwamba wanaume wanapenda sana tendo la ndoa. Ukweli unaonyesha wazi wa kisayansi kwamba wanawake ndio wanaopata wana, ndio 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 ndo, ndo, wanaopenda tendo la ndoa kuliko wanaume. Yapokuwa hawasemi. Naomba usikilize. <laughs> Nama sikilize, nilikwambia kwa nini? <laughs> Narudia tena maneno yangu, sawa? Kwa asilimia kubwa, watu wanasema kwamba wanawake wanasema kwamba wanawake wana kwa nomo wanapenda sana sex, wanawake wana wana wanaume wanapenda tendo la ndoa, wanapenda sana. Sawa, wengine mpaka vile wanaume bwana kama mambo. Wanasema, "Okay, ukweli ni kwamba wanawake wanapenda tendo la ndoa sana kuliko sisi ila hawasemi na hawaonyeshi." Sasa, <laughs> kwa nini? Lingine ambalo nilipo ni kwamba mwanamke akipata mwanaume anayejua kutengeneza utamu kwa mwanamke yani mwanamke akawa anafika kile kama yule ambaye nimetuma soma message yake labda ni irudie kuisoma sawa <laughs> labda irudie kuisoma hii message in case kuna mtu amefungulia redio hivi karibuni labda nirudie kuisoma hii message in case kuna mtu amefungua ame, ame radio karibuni ngoja ngoja ni soma hiyo message haraka haraka hapa sawa tarudia kuisoma in case kuna mtu amefungua radio katikati ya kipindi anasema hivi <laughs> Na ndio mbali nirudie. Daktari habari yako? Nimekuwa nikifuatilia tangu 2009 kipindi nikiwa sekondari. Kwa kweli nilikuwa na kushangaa. Maana ni vitu vya aibu. Wewe unavielezea kwenye media. Nilikuwa najiuliza, hivi huna watoto? Huna ndugu? Huna wakwe? Wakisikia una yo, yaongea watakuelewaje kweli daktar? Kumbe mimi ndio nilikuwa nakosea. Wewe ulikuwa uko right kabisa na utaendelea kuwa right. Nimekuja kugundua hilo baada ya kuoa. Sikiliza. Baada ya kuoa miaka mitatu ya mwanzoni, mke wangu aliishi na mimi kawaida tu. Lakini nilipoamua kufuatilia mafundisho yako na kuagizia video clips na majarida yale ya jinsi ya kumshika mwanamke aliyevua nguo na kuyafanyia kazi, mke wangu amekufa na kuoza. Yaani amechanganyikiwa na penzi langu. Ananiuliza, nimejifunzia wapi? Yaani hata nikimkosea kosa gani ana chukulia poa ingawaje zamani nikimudhi kosa hilo hilo ana mind kinoma mke wangu anasema anajihisi yupo sayari nyingine yani dunia nyingine kila akifanya tendo la ndoa na mimi anasikia utamu wa kiwango cha juu kweli daktar kazi yako na ufanya ni muhimu zaidi ya tunavyofikiria mapenzi yanahitaji shule ili tuyafanye kwa usahihi but wengi but wengi hatujui sasa mke wangu kila nikicheza naye ngoma ya wakubwa anafika kileleni na kutoa maji kama bomba la mvua sasa hivi nikichelewa kurudi home analia kabisa dr hongera sana sawa unaweza kuona jinsi gani huyu amefanikiwa no sasa kuja kuja pointi yako ya mwanamke hakuna kulala na mbona sikilize mbona ni kwa mfano kutoka kwenye maisha yangu mimi mwenyewe sawa ni kwa mfano uweze kuelewa hawa wanawake wapo sio hiyo peke yako sio hiyo peke yake na mbona ni kwa maisha yangu mwenyewe baada ya kufiwa na mke wangu tisini na tisa mwezi wa kumi, tarehe kumi na mbili. sawa nilikaa miaka saba bila kuoa sawa nilikaa miaka saba bila kuoa sasa <laughs> miaka miwili miaka mitano nilikaa bila kufanya mapenzi miaka mitano sikutana na mwanamke yote sikutana miaka mitano watu wengi nikiwaambia hilo hawaamini lakini napenda kuambia kwamba inaweza miaka mitano nimekaa bila kugusa mwanamke nampenda Mungu sana lakini miaka miwili iliyofuatia sawa miaka miwili iliyofuatia nilitembea na wanawake wasiopungua 30 sawa ndani ya miaka miwili nitembea na wanawake waliosoma wasiosoma Uh, wanene kwa wembamba weupe kwa usi. Sawa. Sikiliza na. Sasa, sasa nataka story story ya kweli. Naomba nisikilize. Sawa. Dada mmoja alikuwa anatembea naye. Alikuwa ni mke wa mtu lakini alikuwa wamesha wamesha chama. Sawa. Natembea naye. Sawa, natembea naye. Mwana hiyo anaanza mwana. Naomba na story nyingine ya Dar es Salaam. Natembea naye. Sawa. Napiga raundi ya kwanza tunaendelea. Ya pili 
tunaendelea ya tatu tunaendelea ya nne mara ya kwanza nikamshangaa siku nyingine tena vile vile nikamuuliza hivi wanawake wengi huwa wanachoka round 3 mbili wamechoka wewe mbona uchoki akasemaje unachokaje utamu unaweza unaweza kuwa na jinsi gani utachokaje utamu Hiyo ndio sasa hiyo story nyingine hiyo ilitokea Mwanza maeneo ya Nyamanoro kuna guest fulani alikuwa anaenda maeneo ya Nyamanoro anaifahamu mji wa Mwanza mwanamke wa pili Dar es Salaam amenisikiza redioni sawa hii redio bwana nyanya inaletea 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 madem sikia sikia kanisikiza redioni basi kaanza kunitongoza kwenye simu na nini basi kwa tuna chat chat na nani sasa nimetangaza hapo kwamba anakuja Dar es Salaam sikanifuata mtu wa mtu mamke wake engineer mimi pale nimekuja kujua baadaye <laughs> Saha, mke wake engineer. <laughs> Saha, kwa leo naifahamu wanaifahamu eneo ya Kariakoo kwa kuna hoteli moja inaitwa inaitwa Valent, Valentan Valentino Valentino iko by hotel hiyo. Sawa. Kaja. Sasa kwa sababu hujapima lazima tumie kinga. Sasa nimepata na pack mbili. Najua pack mbili maana yake ziko pack yani zile kinga sita. Pack ya kwanza imeisha, ya pili hata zote zikaisha saa nane za usiku. Mwanamke bado anataka niendelee anaambia tukanunue tunaenda mapokezi tukachukua nyingine. Mapokezi. Sasa baada ya mapokezi tukachukua nyingine. Kaambia ah nenda mwenye. Nenda mwenye hakwenda. Anaweza kuwa kwenda pale kwa hao wanawake wapo lakini ni wachache. Sawa na mbona? Na mbona sasa nastami kwa sababu nafanya mazoezi sawa? Sasa kwa hiyo unapokuwa na mwanamke wa namna hiyo sawa unapokuwa na mwanamke sasa huyu wa Dar es Salaam sawa huyu wa Dar es Salaam ni kwamba alikuwa ame, 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 alikuwa amejiandaa na nalao usiku kuti sawa lakini naweza kuambia hivi kikubwa ni jinsi gani wewe unakuwa na stamina kubwa kama unataka mpenzi wako asikwache jitahidi kupambana na kila kitu kwenye biblia ni kitabu cha Isaya sawa kuna mali ambayo sima sikusumbuki vizuri lakini kwa wewe unasoma biblia yangu unasoma kiingereza sema God will rise up a standard sasa kuna wimbo ambao uh, ambao huwa na wimba anasema in heavenly armor will enter the land the battle belong to the lord sasa huo wimbo unasema hivi pale ambapo shetani anakuvamia ila kwa matatizo fulani Mungu atainua kiwango cha ulinzi kwako anasema Mungu atainua kiwango cha ulinzi kwako yani yeye ya, majaribu hili lakini Mungu atainua kiwango cha ulinzi. Kwa hiyo hivi hivi, unapokutana na mwanamke ambaye anapenda tena ndoa na, na wewe jionyeshe kwamba na wewe unapenda. Sasa huyu unazogusia kitu kingine, kwamba mara nyingine unakosa hata nguvu za kwenda kazini. Wai kurudi nyumbani mnaanza mapema. Lakini kubwa ambalo na ambalo naliona ni kosa kwako. Hujui njia sahihi za kumwandaa huyu mwanamke. Ukimwandaa mwanamke kwa muda mrefu ataishiwa nguvu. Na mambo mbili. Nimefanya mapenzi na mwanamke kwa njia ya simu. Yeye yeah, yuko. Mkoa mwingine mimi niko Mwanza. Sawa na nakupa story ya kweli. <laughs> story ya kweli. Kwa njia ya simu nafanya naye mpaka amefika kileni. Kwa njia ya simu. Sawa? Mpaka amefika kileni. Alafu sawa anasema anajisikia nimechoka. Hiyo kwa maana kwanza anafika kileni. <laughs> Sawa, hapo bado amechoka. Sasa baada ya hapo tumaiza kuongea hapo. Sawa? Mimi nikaendelea na kazi zangu. Anakuja kunipigia simu saa 10 na nasema kuanzia saa ile saa saa tano nimelala mpaka saa kumi na moja. Tana nipigia simu. Sikiliza. Nimeshazungumza kwa wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Kuna kumfikisha kileleni mwanamke nusu na kumfikisha mwanamke kileleni kumejaa. Sasa kama unamkija kileleni mwanamke nusu yani hafiki kileni kwa mshindo mkubwa bado anakuwa na hamu unaweza kweli kwa unafikisha kileni lakini unafikisha kileni nusu sasa hiyo inawasumbua watu wengi sana wanawake wengi sasa shida ni kwamba mwanamke hata kuambia ndio anakuambia lete tena 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 maana yake anataka asuguliwe sawa sawa mpaka zitoke cheche sasa wao wameshindwa kutoa cheche kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwa usikubali kushindwa kwa hiyo ili uweze kumchosha Sikiliza, naomba unisikilize. <laughs> ili uweze kumchosha mwanamke huyo ili msifanye usiku kucha. Sawa? Mwana, kwa sababu gani unazikusa unamwandae mwanamke mwanamke huyu ambaye ana maeneo 16 katika mwili wake, sawa? Ya kuyashughulikia. Unapokuwa unamwandaa kwa muda mrefu, maana unakusanya hisia zote kutoka kwenye masikio, 
kwenye midomo, kwenye mabega, kwenye mgongo, kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye magoti, kwenye vidole vya miguu na sikusanya zote. Sasa sehemu yake ya kutokea ni ile moja tu ya sehemu yake ya siri, ya viungo vyake vya siri. Sawa? Sasa zinapokuwa zinatoka sasa mnaita kufika kileleni, zinapokuwa zinatoka. Hata isiwa nguvu. Hata isiwa nguvu nakwambia. Sasa fanya mapenzi na mwanamke, anapiga kelele. Miguu yangu, miguu yangu, miguu yangu. Maana yake anaona kwamba kuna vitu vina vina fanya kuna vibration kuna tetemeko linotokea kwenye mwili wake atatoka kwa hiyo anapenda kwamba usione kwamba ni msalaba huyo mwanamke usije kumkimbia no tafuta njia sahihi za kumchosha tuwasiliane ni uweze kusaidia nazo tekniki nyingi za kuweza kusaidia hali yako nyingine ya baba atazia malizia atazia malizia sawa kuna nyingine sawa kuna mikao fulani ya kumkamua mwanamke sawa sawa kuna Bwana asifiwe. Hallelujah. Sikiliza. Kuna mikao ambayo unamkunja mwanamke, sawa? Unamkunja kiasi ambacho, yani alafu unagonga sawa sawa. Kuna mada na yandata yako kwenye YouTube. Yaani unagonga unasikia ta ta. Ile 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 kuchikuchi ile. Ingiza toa, ingiza toa. Unagonga ta ta. Alafu unasikia mlio unatoka kabisa. <laughs> Mrio unatoka kabisa. Kwa hiyo kuna mikao fulani ambayo ukamkuta mkunja sawa sawa. Sasa wewe unatumia mkao mmoja tu au miwili. Kuna mikao ambayo mwanamke unamkunja yeye mwenyewe anasikia kwa hapo kweli hapa leo nimepatikana. Sawa? <laughs> Sasa ukijua hizi kufanya hivyo, nakwambia mwanamke wewe hata surrender tu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo utayapata kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Tuwasiliane naweza kukusaidia katika hilo. Ninampa yote te. na anasema sasa umekuwa mwanamke mpya. Dokta wanaume kumbe ni wasiri sana ukibadilika ukawa unaboa hawakwambii ila ukifanya marakibisho ukawa mtamu zaidi anakwambia kwa mara ya kwanza katika maisha yangu dokta nimefika kileni kwa kutoa maji mengi yanayoruka kabisa na yeye amefurahia sana hiyo maana anajiona bingwa wa kuweza kufanikiwa kufanya hivyo unaweza kuona kwa hiyo ni rahisi na kumlaumu mwanaume lakini angalia na upande wako vile vile sama ni angalia upande wako jisikia unaweza kubadilisha mambo ya kawa matamu msikizaji muda wangu umenishia naitwa dr Paul Nelson Mwaipopo toka clinic ya afya mapenzi jini Mwanza niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta namba yangu ya simu mpenda kushauri uh, nipigie simu kesho namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 09 Ntarudia 0754 09 09